religion and culture are coloring psychiatric symptoms valare pradhana petta oru karyam aanu madavum samskaravum സൈക്കാട്രിക് സിംറ്റംസിനെ അഥവാ മനോരോഗ ലക്ഷണങ്ങളെ നിറം പിടിപ്പിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് മറ്റ് ഹോമിനിറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്പീഷ്യസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് എഴുപത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആസ്ട്രേലോപെത്തിക്കസ് എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള ഇരുകാലികളായിട്ടുള്ള ഹോമിനിറ്റ്സ് ഈ ആഫ്രിക്കയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ നടന്നു തുടങ്ങിയത് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിനും രണ്ട് ലക്ഷത്തിനും വർഷങ്ങൾക്കിടയ്ക്കാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് കോമാഗ്നൻ മാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് പിന്നീട് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഈ ജീവജാതി ഹോമോസാപ്പിയൻസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഇത് നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു പൊതു നിരീക്ഷണമാണ് എന്നാൽ ഏതാണ്ട് എഴുപതിനായിരം തൊട്ട് മുപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നടന്ന എന്തോ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ഒരു കുതിച്ച് ചാട്ടമാണ് നമ്മുടെ ജീവജാതിയെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇത്രയും വലിയ പുരോഗതിയിലേക്ക് ഇത്രയും സമ്പന്നമായ നാഗരികതയിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നരവംശ ശാസ്ത്രം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനെ കോഗിനിറ്റീവ് റെവല്യൂഷൻ അഥവാ ബൗദ്ധിക വിപ്ലവം എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ സൂചി അതുപോലെ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ബോട്ട് വിളക്ക് തീ അത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ സമയത്താണ് ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ വിരചിതമാകുന്നത് ഈ സമയത്താണ് ഏതാണ്ട് മുപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അയ്യൻമാൻ സാഡൽ കേവിലെ അയ്യൻമാൻ പകുതി സിംഹവും പകുതി മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ഒരു നരസിംഹം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കാം ഹോമോസാപ്പിയൻസിന് സംഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു കുതിച്ച് ചാട്ടമാണ് പിന്നീട് പന്തിരായിരം തൊട്ട് പതിനാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ റെവല്യൂഷൻ അഥവാ കാർഷിക വിപ്ലവത്തിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് യുവാൻ ഹരാരിയെ പോലുള്ള ചില നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാനും കഥകളിൽ അഭിരമിക്കാനും കഥകളുടെ വലകൾ നെയ്യാനുമുള്ള ഹോമോസാപ്പിയൻസിൻ്റെ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവാണ് വലിയൊരു കൂട്ടമായിട്ട് നിൽക്കാനും ഒരു ഒരു ഗോത്രത്തിന് ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണം ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ആളുകൾക്കെല്ലാം ഒരു പൊതു മരി മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു പൊതു പൂർവികനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകൃതി ശക്തിയോടോ മരച്ചുവട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കല്ലിനോടോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല എന്തോ ഒന്നിനോടുള്ള വിശ്വാസ ശീലം അല്ലെങ്കിൽ ചില പൊതുവായ കഥകൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ആ കഥകളിൽ അഭിരമിക്കുകയും ആ കഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് സമൂഹമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ശീലം ഈ കാലയളവിലാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് അത് വലിയ കൂട്ടങ്ങളായി നമ്മുടെ ജീവജാതിയെ മാറ്റി ഒരു പൊതു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി വലിയ കൂട്ടങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ വലിയ നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തുകയും വലിയ വേട്ടകൾ നടത്തുകയും അങ്ങനെ കൂടുതൽ സർവ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീടാണ് കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന ശീലമൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നത് പിന്നീട് ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം ആറായിരം വർഷം മുമ്പ് സുമേറിയൻ നാഗരികതയിൽ അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു അക്ഷരങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നു ഈ കഥകൾക്ക് ലിഖിത രൂപം വന്നു ഈ സമയത്തും സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഹോമോസാപ്പിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ചരിത്രാതീത കാലത്തൊക്കെയുള്ള ചില ശക്കല്ലറകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ചില തലയോട്ടിയിലൊക്കെ ചില പ്രത്യേക ആകൃതിയിലുള്ള ദ്വാരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം തലച്ചോറിനകത്തുള്ള ഒരു ഒരു പക്ഷേ പൂർവികരുടെ ആത്മാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ പൈശാചിക ശക്തികളോ മനോരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അവയെ പുറത്തു വിടാനായി ചരിത്രാതീത കാലത്ത് മനുഷ്യർ അനുവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരു ചികിത്സാ മാർഗമായിരിക്കാം ഈ തലച്ചോറിലുള്ള ദ്വാരമിടൽ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു പിന്നീട് 
നാഗരികത കാർഷിക വിപ്ലവം വരുന്നു നാഗരികതകൾ വരുന്നു രാഷ്ട്രങ്ങൾ നിലവിൽ വരുന്നു മതം ശക്തമാകുന്നു ഇരുണ്ട യുഗം ആരംഭിക്കുന്നു ഡാർക്ക് ഏജ് മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീഴുന്നു അതിനുശേഷം ജ്ഞാനോദയം യൂറോപ്യൻ നവോത്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയുടെ കാലം വരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം ഈ രോഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വെച്ച് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് തിരിച്ചറിയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് മതവും സംസ്കാരവും സൈക്കാട്രിക് സിംറ്റംസിനെ മനോരോഗ ലക്ഷണങ്ങളെ നിറം പിടിപ്പിക്കുന്നത് സൈക്കാട്രിക് സിംറ്റംസിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾ കാരണമാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഓഡിറ്ററി ഹാലുസിനേഷൻ അഥവാ കാതിൽ അശരീരി കേൾക്കുക ഇത് ചിത്തഭ്രമരോഗത്തിൻ്റെ അഥവാ സൈക്കോസിസിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തൻ്റെ കാതിലെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ ആരെയും കാണാനില്ല ആരും അയാളോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അയാൾ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ അഭൗമമായ ശബ്ദങ്ങൾ അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൽ നിന്നാവാതെ മരിച്ചുപോയ ഒരു പൂർവികനിൽ നിന്നാവാതെ ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാകാമത് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത കലവില കൂട്ടുന്ന ശബ്ദങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ മണിയടിക്കുന്നത് പോലെയോ കൂവുന്നത് പോലെയോ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രൂപമാർജിക്കാത്ത ശബ്ദങ്ങളാവാമത് ഈ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്തായിരിക്കാം ചിന്തിക്കുന്നത് അതിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി തികച്ചും അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനമായിരിക്കാം അതെന്ന് സ്വാഭാവികമായും തൻ്റെ വിശ്വാസശീലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരും ഇതെല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് റോമൻ നാഗരികതയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് ആ വ്യക്തിയും പ്രായണ സംസ്കാരവും എത്തിച്ചേരും അത് വീണ്ടും കഥകൾ ഉണ്ടാക്കും ഈ കഥകളുടെ ജാലിക ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്വൽ ഹാലുസിനേഷൻസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിൽക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി കൺമുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുക ടാക്ടൈൽ ഹാലുസിനേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കറണ്ട് അടിക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോ സ്പർശിക്കുന്നത് പോലെയോ ഒക്കെ തോന്നുക ശരിയായിട്ടും ഈ വ്യക്തിക്ക് ആ അനുഭവം ഉണ്ടാവും ആ പെർസെപ്ഷൻ അനുഭവം സത്യസന്ധമായി കൃത്യമായി അയാളുടെ തലച്ചോറ് അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവ അയഥാർത്ഥമാണ് മായിക കാഴ്ചകൾ മായിക ശബ്ദങ്ങൾ ഹലുസിനേഷൻസ് അതുപോലെ ഗെസ്റ്റേറ്ററി ഹാലുസിനേഷൻസ് രുചി അത് ഒൾഫാക്ടറി ഹാലുസിനേഷൻസ് ഗന്ധം ഇല്ലാത്ത ഗന്ധങ്ങൾ അറിയാത്ത രുചികൾ ഇതൊക്കെ ആ വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്നു അതുപോലെ ഡെല്യൂഷൻസ് മിഥ്യാധാരണകൾ ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് പെർസിക്യൂഷൻ തന്നെ ആരോ ഉപദ്രവിക്കാനായി പിന്തുടർന്നു വരുന്നു എന്ന മിഥ്യാബോധം ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് റെഫറൻസ് മറ്റ മറ്റെല്ലാവരും തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് തന്നെക്കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മിഥ്യാബോധം ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് ലവ് ഉയർന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി താനുമായിട്ട് അനുരാഗത്തിലാണ് എന്ന മിഥ്യാധാരണ ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് നിഹിലിസം തൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഓർഗൻസ് അവയവങ്ങളെല്ലാം ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള മിഥ്യാബോധം ഇതുപോലുള്ള മിഥ്യാബോധങ്ങളും മായിക കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ലഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളില്ലാതിരുന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ ഈ അനുഭവങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാനായി ഒരുപാട് കഥകൾ സൃഷ്ടിച്ചു ഈ കഥകൾ മതത്തിൻ്റെ പരിവേഷത്തിലൂടെ മതത്തിൻ്റെ ആവരണങ്ങളിലൂടെ നൂറ്റാണ്ടുകളെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളെ അതിജീവിച്ചു ആ കഥകൾ ഇന്നും ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും പ്രബലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനോരോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പിശാജ് കൂടി എന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദർഗയിലേക്ക് ഓടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അമ്പലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാളിന് പോയി തുള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എണ്ണ വിശുദ്ധ എണ്ണ നെറ്റിയിൽ പുരട്ടുന്നതും വിശുദ്ധ ജലം കഴിക്കുന്നതും പള്ളിയിൽ പോയി തലയ്ക്ക് പിടിക്കുന്നതും അച്ഛന്മാരെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ അതീന്ദ്രിയ അഭൗമ ശക്തികളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് മനോരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന മതാത്മകമായ സംസ്കാരങ്ങളിലൂടെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട അന്ധവിശ്വാസം ഇന്നും സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുബോധമായി 
തുടരുന്നത് കൊണ്ടാണ് 